In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus Obiscum. Sahabat peradaban kasih, ekologis yang terkasih dimanapun berada, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan senantiasa sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia dalam Tuhan sumber kebahagiaan kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan sepuluh ribu orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan dua puluh ribu orang. Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi Muridku, demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Injil hari ini pertama-tama mengajak kita untuk memiliki totalitas dalam mengimani dan mengikuti Yesus itu poin pertama yang bisa kita renungkan dari sabda Yesus pada hari ini tentu Yesus tidak mengajarkan agar kita membenci bapak kita, ibu kita saudari-saudara kita atau bahkan membenci diri sendiri sama sekali tidak Gaya sastra Injil hari ini adalah gaya sastra cara hidup Yesus pada waktu itu. Dalam konteks bahasa, dalam bahasa Yesus pada zamannya tidak dikenal yang disebut superlatifus dalam bahasa kita. Kita mempunyai kalimat, aku mencintaimu, biasa, aku Sungguh mencintaimu Agak luar biasa istimewa Aku sungguh amat mencintaimu 
ini luar biasa istimewa atau bahkan kita mempunyai kalimat aku sungguh sangat mencintaimu sekali ini puncaknya ya. ada gaya bahasa yang memang tidak dimiliki pada zaman Yesus yang dipergunakan untuk menulis perikop ini sebagai gaya sastra nah untuk menyatakan bahwa seseorang itu sungguh sangat amat mencintai sekali pada seseorang gaya superlatifus diganti dengan gaya kontradiktoris kontradiktif jika kamu tidak mencintai aku lebih dari segalanya itu positif tapi perikop pada hari ini dikatakan Orang yang mau mengikuti aku, ia harus membenci bapaknya, ibunya, saudari-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri. Yesus hanya meminta kita sungguh-sungguh menjadikannya sebagai fokus, sebagai pusat kehidupan kita. Maka sama sekali tidak ada ajaran tentang kebencian di dalam perikop hari ini. Apalagi membenci bapak, ibu, saudari, saudara kita, sanak kerabat Juga membenci diri sendiri Sama sekali tidak Poinnya adalah Kita dipanggil untuk menjadikan Yesus segala galanya Di dalam kehidupan kita Dan untuk itu Maka kita juga harus membuat suatu perhitungan Membangun strategi dan cara Bagaimana kita bisa mencintai Yesus dengan total? Bagaimana kita bisa menjadikan Yesus sebagai segala-galanya bagi kita? Jangan sampai perjuangan kita untuk mengasihi Yesus dan menjadikannya segala-galanya bagi kita kandas di tengah jalan. Nah, itu poin kedua yang bisa kita renungkan terkait dengan poin yang pertama. Dua hal itu. Mari kita jadikan bahan permenungan kita pada hari ini. Apakah aku sungguh-sungguh sudah mengasihi Yesus dengan memikul salib kita, dengan berjalan bersamanya, mengukur kekuatan-kekuatan kita? Artinya, kalau kita tidak mampu, kita tidak perlu menyerah. Mengapa? Karena Yesuslah yang akan memberi daya kekuatan kepada kita. Maka alih-alih menyerah kalah Kita dipanggil untuk tetap maju berjalan bersama Yesus Dan dengan daya upaya kita mengandalkan Yesus Kita diberi rahmat dan kemampuan Untuk mencintai Yesus secara total Menjadikan Yesus segala galanya dalam kehidupan kita Buahnya adalah Damai sejahtera, kerukunan, persaudaraan di antara kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dibimbing, dilindungi, dan diberkati bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada oleh Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah dalam.